，上礼的最后一页功德页，以唱念方式引导亡魂顺利去投胎。那人们相信，善者有神保佑，顺利过桥；恶者被打入血河池受罪。传说人去世后，魂魄会到阴间报道。在这个去报道的路上呢，会经过几个站，其中一个站就是你我熟悉的奈何桥。话说，必须渡过奈何桥，才能投胎轮回到下一世。奈何桥由来有两种说法，那第一种呢是地府有河，名为奈何；第二种呢，因为汉语中啊无可奈何之意，刚好对应了人在转世投胎对自己生前愿望和遗憾的无奈。进行过桥仪式时，道士们呢将会搭建一座人造小桥，在桥的两端呢点上香烛后唱念经文。那这个举动呢是引导亡魂安心度过奈何桥，减少恐惧与害怕。家属提前准备的硬币，现在就能派上用场了。参与仪式的家属们呢，投入硬币当做过路费。过桥以投入硬币的同时，也会呼喊亡魂过桥，比如“爸爸过桥啦”。道士在整个仪式运用哭腔来诠释，场面除了感动，更多的是不舍自己的亲人真的要离开了。家属知道亲人过了奈何桥就必须喝孟婆汤，这代表亲人马上就要把你忘记了。奈何桥孟婆汤这个组合，相信大家都不陌生。在奈何桥边会有一位叫孟婆的老妇人，她给亡魂一碗孟婆汤，喝了孟婆汤啊，把生前的记忆忘得一干二净，好好投胎到下一世。过桥仪式除了可以帮助亡魂引路，我倒觉得啊，这个仪式可以让家属们心里有个底，让大家了解亲人将去哪里，会经历什么。那在整个仪式中呢，最后的陪伴，好好的道别，并且接受亲人已经离开的事实。整个仪式虽然带点伤感，但又能有效的安抚人心。你是不是也有同样的感受呢？在下方留言和我分享。今天的分享就到这里啦！了解事前规划或加入我的团队，马上点击以下的 link 联系我。离开前记得关注我，得到最新的消息。我是总监 Alice Ku， 生命经理师。我们下期见。